അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്രാ അല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പൊസിഷനിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം അല്ലെ ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എ ടേം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേം ഏതൊക്കെയാണ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ആ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ടേം അപ്പം ഈ ടേമിൽ ഏത് ഏത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഏത് ടേമിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എന്ത് പഠി എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മള് അതെന്തായിരിക്കും എൻത്ത് ടേം ആയിരിക്കും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻത്ത് ടേം അപ്പൊ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു ഏതാണ് ടു ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സി ഡി എത്രയാ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി ആണല്ലോ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി നോക്കാം നമുക്ക് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി എത്രയാണ് ഇസിക്കൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ആണ് ടു പ്ലസ് എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല ഏത് ടേം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ടേം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എൻ മൈനസ് വൺ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ അത് എത്രയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഈ ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ എൻത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഡി അല്ലെ അപ്പൊ ആ എൻത്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏതെന്നാ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ എൻത്ത് ടേം എന്താണ് അല്ലെ ആ എൻത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏതാണ് ടു പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ത്രീ നമ്മൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഏത് ഈ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നോക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ത്രീ എൻ ഇനി ആ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അല്ലെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ എൻ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സ്ക്വയർ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും റൂട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പൊ ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി കാരണം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വേരിയബിൾ ഉള്ള നമ്പറിനെ ലെഫ്റ്റിൽ വെക്കുക മൈനസ് വണ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവണം അപ്പം ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പം ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എത്രയാ വരെ വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ട്വന്റി വണ്ണിൽ സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ എന്നിന്റെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ കിട്ടിയത് നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ മനസ്സിലായോ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻറ്റീൻത്ത് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ സെവൻറ്റീൻറെ സ്ക്വയർ അല്ല സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേം അല്ല സെവൻറ്റീൻത്ത് ടേമിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഏത് ടു
റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഓർക്കണം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് അല്ലെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എന്തായിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഫോർമുല പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആ ഹോൾ അല്ലെ ഹോൾ റേസ് ടു ഹോൾ റേസ് ടു എൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മറ്റേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം പക്ഷെ അതിൽ എളുപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് അപ്പം പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ഈ സിഗൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ആറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ആറ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്കുക പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ കോമൺ ആണ് അത് ഫോർമുലയാണ് അല്ലെ റേറ്റ് ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇതുവരെ ഈസി ആണ് ഈ ഭാഗം എത്തുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കാരണം നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയെങ്കിലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കുക നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടു ആണ് അപ്പം ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ടു തൗസൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ആർ ഹോൾ റേസ് ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ് അറിയോ ആ ഓക്കെ അത് നോക്ക് നമുക്ക് ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ടു ബോർഡ് ക്ലിയർ ആണോ ട്വന്റി ടുല് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ടുവിനെ ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ആ ട്വന്റി ആണ് അല്ലെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ടുലേക്ക് ടു അപ്പൊ ആ ടൂവിനെ ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ എത്ര വരിക ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വന്റി ഫൈവിൽ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി വണ് കിട്ടിയത് ഇതുപോലെ വേണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എത്രകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് അല്ലെ ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വന്റി രണ്ട് സീറോ ടു എടുത്തു കാരണം ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ കാരണം ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണിന്റെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ വൺ പ്ലസ് ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഫോർമുലയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്ക്വയറിന് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇനി ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെത് ട്വന്റി അല്ലെ റൂട്ട് പോയി അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ട്വന്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി കിട്ടി ഇനിയാണ് പ്രശ്നം വൺ പ്ലസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ബൈ ട്വന്റി ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ
അപ്പം ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എത്രയാണ് വരിക വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിട്ടി പക്ഷെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് റേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി നമുക്കറിയാം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക ട്വൻറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത റേറ്റ് എ